Oi! No último vídeo nós falamos um pouco sobre algumas características específicas, o surgimento histórico e contribuições da escola Nyingma, em contraposição a todas as outras escolas, que são chamadas de Sarma ou Novas, e, segundo os livros de história, a linhagem Nyingma trouxe ali o budismo da Índia para o Tibete pela primeira vez, e foram passando as gerações, eles foram fazendo coisas, mas em algum momento aconteceu um apogeu, um período de declínio e de degeneração, o que vai criar a necessidade da próxima escola chamada de Kadampa, é o vídeo de hoje. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos à escola Kadampa. O que é K? K quer dizer palavra. O que é Dam? É o seguir, então são seguidores da palavra, ou seja, praticantes que tinham como objetivo integrar cada palavra de cada sutra budista como uma instrução pessoal recebida para ser colocada em prática e florescer no coração. O surgimento da escola Kadampa está ligado diretamente com a figura de Atisha, cuja biografia a gente não vai explorar hoje, mas vamos voltar lá. O que quer dizer linhagem nenhuma degenerou? Como assim? Os gurus ficaram maus? Morreram? O que aconteceu? Não. É um período histórico, inclusive com a ascensão de um rei xamã, né? que estavam ali sendo perseguidos e oprimidos. De repente, um rei bampo né, ascende ao trono, dá uma caçada ali nos ensinamentos, então o budismo se enfraquece, segundo os livros de história, e um dos bodhisattvas ali da escola Nima vai e compassivamente dá fim daquele rei, e a bruxa do leste morreu, caiu, aquele reinado, e voltam né, a nova sucessão dos reis budistas, até que... O Tibete ali fragmentado, não era unificado, mas fragmentado em vários reinos. Em um dos reinos, o rei percebe que, com a queda dos grandes mestres, começa ali práticas de charlatanismo, né, de mistura do Tantra com práticas sexuais, às vezes com exploração capitalista dos ensinamentos, ou às vezes com confusão mesmo, por ignorância, por não saber. Então, ensinar errado porque não aprendeu da maneira correta. Existiam confusões entre como integrar os ensinamentos de Sutra e Tantra. Os ensinamentos dos sutras são compatíveis com a prática tântrica? Como que a gente integra? Um vale mais do que o outro? Como que, como, o que fazer? Né? Isso foi se perdendo e cada um foi dando a sua interpretação, criando confusões, até que esse rei chamado Lhalama Yesheo, é o nome dele, resolveu importar um grande mestre da Índia. Ainda estavam acontecendo intercâmbios, né? como o mestre Gyatsondru Seng, era um mestre tibetano que foi estudar na Índia, amando desse rei, ia voltar com ensinamentos, mas é, ele indicou que seria necessário trazer a Tisha. Quem era a Tisha? A Tisha era o mestre mais sábio, ou top 3, assim, top 5, top 3, dos mestres mais qualificados da Índia. Ele é um mestre de etnia Bengal, cuja história está não só nos anais do budismo, mas de toda a filosofia uh, indiana, e por ser Bengal, ele também, inclusive, no Sri Lanka, que é um país de maioria muçulmana, até hoje existem praças, estátuas públicas celebrando o mestre Atisha como um grande orgulho nacional. Se eu não me engano, eles têm até um aeroporto chamado uh, Atisha, tem rua, tem avenida, tem várias coisas, em referência a esse mestre muito famoso e muito importante para a história dessas civilizações e desses países. Enfim, mestre Atisha era esse mestre que estava ali ensinando na Índia, no mosteiros de Nalanda e Vikramashila, era um mestre que dominava toda a gama de ensinamentos budistas de todas as escolas, e era, assim, o mestre mais famoso, mais popular da época. De repente, chega um bando de tibetanos estranhos e fala nós queremos que o senhor venha ensinar no nosso país, por favor. E quem intercedeu? Tara. A Tisha teve visões e teve, né? Tara, através de uma estátua, falou com ele e aconselhou que sim, será muito bom que você vá para o Tibete e dê os ensinamentos. Então, ele estava num país onde tinha toda a estrutura, todo o suporte acadêmico para a prática e ensino do budismo, e, de repente, chamaram ele para a selva, assim, gelada, né, do, de gelo do Tibete. E ele foi, minha gente. Chegou no Tibete e começou a girar a roda do Dharma e dar ensinamentos e esclarecer pontos que tinham sido perdidos em relação à prática. Em relação aos ensinamentos específicos trazidos pela linhagem Kadampa, a contribuição inegavelmente mais importante foi a composição desse tratado chamado Lamrim. Lamrim é uma tradição, o texto começou com a Tisha, uma tradição chamada Lamrim, as estágios, ou a senda graduada da iluminação, ou os estágios do caminho da iluminação. Né? Como os sutras budistas são muito vastos e têm instruções espalhadas em tudo que é lugar, a Tisha criou meio que um manual de como seguir 
passo a passo, assim, desde o começo, o que a gente aplica no começo, no meio e no fim do caminho, e colocou os ensinamentos de Buda de uma forma organizada, compreensível e praticável. Nesses ensinamentos, de uma forma bastante reduzida, também existe ali uma instrução de como combinar os ensinamentos de Sutra e Tantra. Apesar disso, e apesar de Atisha ser plenamente qualificado em todas as modalidades do Vajrayana, Tendo visto o estado no qual se encontrava a prática do Tantra no Tibete, com várias misturas, inclusive com confusões relacionadas a práticas sexualizadas, a Tisha não enfatizou muito para o público práticas tântricas. É verdade, sim, que ele deu iniciações e transferências, enfatizou algumas práticas, como é, o que a gente chama de quatro deidades Kadampa, né? São quatro iniciações e meditações. Então, é o Buda Shakyamuni, porque é a origem do ensinamento, Tara, porque é a deusa das atividades, é a deusa da intercessão, ou heroína veloz, e também era um Buda que se comunicou várias vezes durante a vida de Atisha, inclusive para profetizar o discípulo principal, que seria Drontompa, isso a gente pode ver mais na biografia de Atisha. Avalokitesvara, por quê? Para o desenvolvimento da compaixão, porque como nós vemos na biografia de Atisha, a escola Kadampa, mais do que focar muito nos rituais e na prática tântrica, vai enfatizar o Lo John, ou vários textos da tradição que a gente chama de treino da mente, ou seja, o despertar da Bodhicitta, da mente Mahayana, da contemplação, da compaixão universal, tudo isso é muito enfatizado no Kadampa. E a Chala, a Chala ou Miowa, que é a deidade protetora, removedora de obstáculos para que a gente possa praticar no contexto dos demais. Secretamente, Mestre Atisha também deu outras transmissões, uma delas chamada 16 Gotas Kadampa, uma linhagem bastante restrita, e algumas outras instruções, porém, os discípulos próximos, né, os que a gente chama de desgueixos Kadampa, Potou, Acharau, enfim, muitos deles, os discípulos, nem sabiam que acreditavam no Tantra, porque assim, deixa pra lá isso, isso não é importante pra nós, vamos concentrar na Bodhicitta. Então, o foco era muito mais o treino da mente, o Lojon, o Mahayana, e integrar esses tópicos né, da, do caminho do Bodhisattva, do caminho do coração, do que necessariamente práticas ritualísticas, essa parte mais é, mágica e esotérica. Então, apesar de a escola Kadampa ter esses ensinamentos, existiram discípulos que só descobriram que os seus mestres eram gurus tântricos quando os mestres morreram, e ao olhar assim viram que eles tinham a Vajra e Sino e alguns implementos que eles mantiveram escondidos a vida inteira e os discípulos que moravam juntos nem sabiam que esses mestres eram tântricos. Nesse texto fundamental, que a gente chama de Lamrim, o caminho graduado, ou passo a passo da iluminação, Mestre Atisha combina dois fluxos de transmissão que a gente chama até hoje de método e a sabedoria, ou seja, o que é o método? Os ensinamentos da compaixão, do desenvolvimento da mente que vem de quem? Da linhagem do Buda Maitreya para a Sangha e até a Atisha e da linhagem da sabedoria, que é a natureza do vazio da existência dos fenômenos, que vem de Manjushri para Nagarjuna, e assim vai até Mestre Atisha, e são ensinamentos, assim, não muito evidentes em como um implica no outro. E Mestre Atisha integrou eles nesse texto, nessa tradição, e vários textos mais longos foram escritos em gerações seguintes. A linhagem Kadampa não existe mais de uma maneira independente hoje em dia, mas não aconteceu nenhuma desgraceira, nenhuma perseguição, não cortou o pescoço de ninguém, esses ensinamentos foram integrados em todas as outras escolas do budismo tibetano. Então, os ensinamentos Kadampa existem, de uma certa forma, na linhagem Nyingma, e claramente descenderam e foram, se, foram permeando ali as linhagens é, Kagyusaki e Gelupa. Então, apesar de não ser uma das quatro linhagens do budismo tibetano, eu trouxe aqui para a gente fazer essa separação entre o que é Nyingma e o que é Sarma. Então, agora vai começar uma segunda era do florescer do Dharma Sarma, porque são novas tradições, novos tantras, novos mestres que saem do Tibete e vão para a Índia, que saem da Índia e vêm para o Tibete, então é um novo período de intercâmbio e de florescimento do budismo tibetano, como nós vamos ver no próximo vídeo. Você já tinha ouvido falar da linhagem Kadampa ou dos textos do Lambrin? Deixem comentários, se inscrevam, curtam e compartilhem, e até logo. Tchau, tchau.